Soy Elina Chaubet, soy artista visual, nací en Casas Grandes, Chihuahua. La razón de que mi obra sea feminista fue el, pues el feminicidio de mi hermana. ¿no? Entonces, mi hermana fallece cuando empieza este fenómeno en Ciudad Juárez. Pues esa es la cercanía con Ciudad Juárez y Zapatos Rojos. Inicia con la recolección de zapatos. Hay talleres de pintado. Participa la familia, alumnos, o sea, muchísima gente, ¿no? Es una manera poética de hablar de un tema feo. Una pieza que se llama Confianza, que está inspirada en la artista italiana Pipa Vaca. Hacían una performance que se llamaba Novia Centur, pero era un viaje que hacían eh, por la Franja de Gaza. Y bueno, el resultado es que Pipa es violada y asesinada. Empecé a bordar un vestido de novia y preguntarle a la gente qué es la confianza. Pues la encontró María Gracia y, y pues de ahí nació la idea de ellos de, de invitarme a participar. Para mí bordar es armar una comunidad, conocernos, empezar a querernos, llamarnos hermanas, amigas. El hilo une, el hilo crece con todas nosotras eh, y bordamos porque somos la revolución en búsqueda de la libertad. La pieza que estoy haciendo para ella se llama A Corazón Abierto, porque es un poco como vivimos todas las mujeres, ¿no? entregando el corazón. Estos son vestidos de los años 50, eh, diseñados por Christian Dior. Entonces, bueno, es esta reflexión que hago ¿no? de, de esta situación de de las mujeres en el espacio doméstico. El rojo es el color que trabajo muchísimo en mi obra, ¿no? Por eso para mí simboliza pues, el amor, pero también el dolor, ¿no? Bordar estos vestidos es, 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 es un acto de resistencia. Bordar es un saber de nosotras, mujeres, afrodescendientes, indígenas, trans, migrantes. Es un conocimiento colectivo y rizomático, porque bordar sucede con otras, porque nunca estamos solas. Aunque el arte es sanador, reparador, aunque las mujeres somos resilientes, el ver que esto no se detiene, que al contrario, que crece, pues uno también se enferma de todo este dolor. ¿no? Sus manos eh, han sido mis manos. Su talento ha enriquecido esta obra y me siento muy orgullosa de ustedes y muy feliz. Las quiero todas.